Welcome to Physics. Today our topic is AC circuit, alternating current. AC alternating current. AV alternating voltage. AC source alternating source. What is alternating? The word alternating means current. There are two types of current. What is current? Current flow of charge is called current. Flow of charges is called current. What is charge? Electron is a charge. Electron is a charge. Flow of electron is called current. Flow of electron is called current. Jab bhi charge flow karta hai, motion karta hai, to current banta hai. Kisi bhi jaga par, hum ye keh sakte hai, kisi bhi jaga par charge flow karega, motion karega, harkat karega, to kya cheez banegi? Current banega. Current ko kisi represent karta hai? I se. तो फ्लो ऑफ चार्ज कहां पर इजीली फ्लो करता है तो कंडक्टर में कंडक्टर क्या होते हैं कंडक्टर दोस मटेरियल ऐसा मटेरियल जिसमें से चार्जेस इजीली फ्लो करें चार्जेस आसानी से फ्लो कर सके फ्लो कर सके उस मटेरियल को कंडक्टर कहते हैं अब कंडक्टर के अगेंस्ट क्या चीज है कंडक्टर के अगेंस्ट है इंसुलेटर इंसुलेटर ऐसा मटेरियल जिसमें से चार्जेस इजीली फ्लो न कर सके यानी करंट गुजर न सके उसे इंसुलेटर कहते हैं तो कंडक्टर में क्या होता है चार्ज इजीली फ्लो कर सकता है जब चार्ज ने फ्लो किया तो क्या बना करंट बना चार्ज ने फ्लो किया तो क्या बना करंट बना तो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि चार्ज जब फ्लो करता है चार्ज की अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के गिर पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव हो उसके गिर जो एरिया होता है उसके गिर जो रीजन होता है जो इलाका होता है वो उसकी फील्ड कहलाती है कौन सी फील्ड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने उस चैप्टर में पढ़ा कि जब भी चार्ज हरकत करता है तो वो क्या बनाता है करंट बनाता है अब एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो दूसरा हमने कहा था कि फॉर एग्जांपल ये कोई वायर है ये कोई वायर है इसमें से चार्जेस इस तरह मूव कर रहे हैं अपवर्ड तो चार्ज यानी करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है तो हमने उस चैप्टर में पढ़ा था कि इसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बनती है कौन सी फील्ड बनती है मैग्नेटिक फील्ड बनती है तो करंट ने चार्जेस ने क्या बनाई मैग्नेटिक फील्ड तो आज हमारा जो टॉपिक है वो अल्टरनेटिंग सर्किट है कि अल्टरनेटिंग क्या होता है तो एक होता है डायरेक्ट करंट डायरेक्ट करंट यूनि डायरेक्शनल करंट ऐसा करंट जिसकी एक ही डायरेक्शन हो जिसकी एक ही डायरेक्शन हो यूनि डायरेक्शनल करंट के लाता है जो सिर्फ एक डायरेक्शन में एक सिमत में मूव करे मोशन करे वो डायरेक्ट करंट के लाता है मिसाल की तौर पर सोर्स ऑफ सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट क्या है हमारी जो कार की बैटरी है वो सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट है अब अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या है जो अपनी पोलरिटी चेंज करे जो अपनी पोलरिटी चेंज करे उसे हम कहते हैं अल्टरनेटिंग सोर्स ऐसी सोर्स जो अपनी पोलरिटी को क्या करे चेंज करे ऐसा करंट जो अपनी डायरेक्शन को चेंज करे उसे हम क्या कहते हैं अल्टरनेटिंग तो हमने कहा कि द करंट चेंज इट्स पोलरिटी द करंट चेंज इट्स पोलरिटी आफ्टर एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम द करंट चेंज इट्स पोलरिटी आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम नोन एज अल्टरनेटिंग करंट अगर वोल्टेज की बात की जाए तो हम कहेंगे कि द वोल्टेज चेंज इट्स पोलरिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम द वोल्टेज चेंज इट्स पोलरिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज अल्टरनेटिंग वोल्टेज अब यही V हमें पता है कि I बनाता है V क्या बनाता है I बनाता है V क्या चीज है वोल्टेज है पोटेंशियल डिफरेंस है V करंट I बनाता है तो हम करंट को हम इस तरह भी कह सकते हैं कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो करंट बनाएगा उस करंट का नाम होगा अल्टरनेटिंग करंट फिर से सुन ले अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो करंट बनाएगा उस करंट का नाम होगा अल्टरनेटिंग करंट तो हमने लिख भी दिया कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोड्यूस्ड अल्टरनेटिंग करंट अच्छा अब हमने इसकी एग्जांपल के लिए हमने कहा कि कोई सोर्स है कोई अल्टरनेटिंग सोर्स है जो क्या कर रही है करंट प्रोड्यूस कर रही है तो इसको इसका ये जो सिंबल है ये सिंबल है अल्टरनेटिंग का ये वाला सिंबल किसका है अल्टरनेटिंग का तो इसकी अपर साइड पॉजिटिव है लोअर साइड नेगेटिव है तो यहां से करंट की डायरेक्शन इस तरह होगी इस तरह फ्लो करेगा करंट करंट इस तरह ये रेजिस्टर हमने लगाया यहां से फ्लो करेगा अपर टर्मिनल इज पॉजिटिव लोअर टर्मिनल इज नेगेटिव 
तो हमने ये पढ़ा कि अल्टरनेटिव में डायरेक्शन चेंज होती है डायरेक्शन चेंज होती है पोलैरिटी चेंज होती है तो ये सम टाइम के बाद कुछ वक्त के बाद अपनी पोलैरिटी चेंज करेगा ये वाली प्लस साइड थी प्लस साइड क्या हो गई माइनस हो गई नेगेटिव साइड हो गई प्लस क्या हो गई नेगेटिव हो गई और नेगेटिव क्या हो गई पॉजिटिव तो करंट की डायरेक्शन इस तरह थी अब करंट की डायरेक्शन उलट हो गई क्योंकि सोर्स कौन सी है अल्टरनेटिंग सोर्स है V क्या है वोल्टेज है सोर्स है इधर V क्या है वोल्टेज है तो P पॉजिटिव था तो ये अपर साइड क्या होगी नेगेटिव होगी तो यहां से करंट इस तरह फ्लो करेगा तो दिस इज साइनोसाइडल करंट एंड साइनोसाइडल वोल्टेज व्हाट इज साइनोसाइडल साइन से जो साइन जैसा कर बनाए जो साइन वेव बनाए उसे साइनोसाइडल कहते हैं जो साइन वेव बनाए ये साइन वेव है ये एक अपर पॉजिटिव पी लोअर नेगेटिव पी जो साइन वेव बनाए उसे साइनोसाइडल कहा जाता है तो अल्टरनेटिंग सोर्स में साइन वेव बनती है वो किस तरह हमने पढ़ा कि करंट जब भी किसी कंडक्टर से या किसी कायल से गुजरता है तो वो अपने गिर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है क्या बनाता है मैग्नेटिक फील्ड या दूसरे केस में फिराडेला में हमने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या चीज बनाती है मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ बनाती है तो इधर हम कहेंगे कि वो जो करंट जो किसी कंडक्टर में पैदा होता है या किसी कॉयल में बनता है या किसी वायर में जो करंट बनता है तो वो सर्कुलर करंट भी होता है वो साइन वेव बनाता है वो क्या बनाता है साइन वेव तो जो करंट या जो सोर्स या जो फिजिक क्वांटिटी वोल्टेज हो या करंट हो क्या बनाए साइन वेव बनाए उसे साइनोसाइडल कहा जाता है तो हम कहेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट इज आल्सो नोन एज साइनोसाइडल करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज आल्सो नोन एज साइनोसाइडल वोल्टेज साइनोसाइडल में क्या होता है जस्ट हम सिंपल लिखते हैं कि v v की मिसाल हम लेते हैं v इज इक्वल टू वी एम साइन थीटा v इज इक्वल टू वी एम वी इज द वोल्टेज V इज दी वोल्टेज कौन सा वोल्टेज है इंस्टेंटेनियस किसी हाउस पॉइंट का वोल्टेज हो इंस्टेंट का हो वी एम इज द मैक्सिम वोल्टेज साइन थीटा क्योंकि साइन वेव बना रहा है तो इसलिए हमने इसके साथ देखा साइन थीटा तो थीटा के साथ ओमेगा टी हर जगह पे बुक में लिखा होता है ये ओमेगा टी के दृश्य आता है तो हमें पता है ओमेगा इज द एंगुलर विलास्टी ओमेगा इज द एंगुलर विलास्टी ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टाइम थीटा क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम यहां से हम थीटा की वैल्यू लेते हैं तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी तो हमने इस इक्वेशन को लिखा वी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी वी इज द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज वी एम इज द मैक्सिमम वोल्टेज अब हम देखते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट की अल्टरनेटिंग सोर्स की टर्मिनोलॉजीज क्या है टर्म्स क्या है सबसे पहली टर्म्स हमने लिखी इंस्टेंटेनियस वैल्यू इंस्टेंटेनियस लफ्ज इंस्टेंट से है इंस्टेंट खास लम्हे को कहते हैं खास वक्त को हास टाइम को हास पल को कहते हैं तो हमने लिखा इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऐसी है जब ये कर्व बनता है तो इसके किसी एक पॉइंट की हम वैल्यू निकाल लें या ये पॉइंट हो या अपर पीक हो या लोअर हो लेकिन किसी एक पॉइंट का हम इसकी वैल्यू निकालें उस वैल्यू को हम कहते हैं कि इसकी क्या है इंस्टेंटेनियस वैल्यू है अब इंस्टेंटेनियस वैल्यू के साथ दूसरा पॉइंट हमने लिखा दूसरी टर्म साइकिल है साइकिल की डिफिनेशन हम इस तरह करते हैं कि वन कंप्लीट वेव इज कॉल्ड साइकिल वन कंप्लीट वेव तो अल्टरनेटिंग के केस में हम कहेंगे कि वन कंप्लीट राउंड ट्रिप कौन सा राउंड ट्रिप देखिए इसमें दो पीक बन रहे एक अपर पीक एक लोअर पीक हम कहेंगे कि पॉजिटिव पीक प्लस नेगेटिव पीक जब दोनों पीक मिलते हैं तो एक साइकिल बनता है ठीक है तो हमने कहा सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक इज नोन एज वन साइकिल जब ये दोनों मिलेंगे तो यहां से लेकर इस पॉइंट तक क्या बनेगा एक साइकिल बनेगा अब इस साइकिल में जो हम कहेंगे जो टाइम लगता है या जो नंबर होंगे फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड होंगे टाइम पीरियड क्या है ऐसा टाइम जो यहां से यहां तक एक साइकिल के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन साइकिल टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड टाइम पीरियड की यूनिट ऐसा यूनिट क्या होगी सेकंड होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या है व्हाट इज फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ साइकिल अब बात अगर साइकिल की हो रही है तो हम कहेंगे नंबर ऑफ साइकिल इन वन सेकंड एक सेकंड में कितने साइकिल बनते हैं तो साइकिल क्या है यहां से स्टार्ट होता है 
इधर तक एक कंप्लीट साइकिल है तो हमने कहा कि एक साइकिल तो एक सेकंड में कितने साइकिल बनते हैं नंबर ऑफ साइकिल इन वन सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी तो साइकिल को फ्रीक्वेंसी को किस में मैय करते हैं हर्ट में हर्ट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी अब वैल्यू हम देखते हैं कि इसमें वैल्यूज कितनी है वैल्यूज ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट इसकी वैल्यूज कितनी है तो इसमें हमने देखा तीन वैल्यूज हैं एक को पीक वैल्यू दूसरी को आर एम एस और इफेक्टिव वैल्यू तीसरी को एवरेज वैल्यू कहते हैं तो हमने देखा कि जब भी साइनोसाइडल करंट होता है तो स्टार्ट कहां से होता है जीरो से होता है जीरो से राइज होता है ये यहां से राइज हुआ तो इधर हम कहते हैं कि ये वैल्यू क्या है मैक्सिमम पॉइंट है ये वाला पॉइंट क्या है ये वाला पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट है तो यहां पर करंट राइज हो रहा है करंट हो या वोल्टेज हो यहां से जीरो से राइज होके इधर तक पहुंच गया तो ये क्या हो गया राइज हो गया कौन सा राइज हुआ पॉजिटिव राइज हुआ राइज क्या हुआ पॉजिटिव में करंट ज्यादा हो रहा है फिर यहां से यहां से इधर नीचे करंट फॉल्स हो रहा है इधर क्या हो रहा था इधर राइज हो रहा है तो इधर करंट क्या हो रहा है फॉल्स हो रहा है तो इस पॉइंट तक पहुंच के करंट दोबारा क्या हो गया जीरो हो गया इस पॉइंट तक करंट जीरो हो गया अब यहां से दोबारा करंट राइज हो रहा है यहां से नीचे करंट राइज स्टार्ट हो रहा है इधर से करंट राइज हुआ तो हम ये कहते हैं कि यहां से क्या है करंट ज्यादा हो रहा है इंक्रीज हो रहा है राइज हो रहा है यहां से इधर तक लेकिन किस तरह इंक्रीज हो रहा है नेगेटिव पीक में तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये वाला पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट कहलाएगा कौन सा मैक्सिमम नेगेटिव का मैक्सिमम पॉइंट ये है करंट यहां से स्टार्ट हुआ इधर पॉइंट मैक्सिमम है ये कौन सा है पॉजिटिव का मैक्सिमम यहां से फॉल्स हो रहा है करंट कम हो रहा है इधर दोबारा जीरो अब इधर आ गया दोबारा ज्यादा हो रहा है लेकिन कौन सा पीक है नेगेटिव पीक ये कहलाता है तो नेगेटिव में ये दोबारा मैक्सिमम हो गए तो यहां से दोबारा ये इधर आके ये करंट जीरो हो जाता है तो ये यहां से हम कहेंगे कि इस पीक वैल्यू में ये जो मैक्सिमम वैल्यू हमें मिलती है ये वाली वैल्यू इसे हम कहेंगे कि वी मैक्सिमम एंड आई मैक्सिमम वी मैक्सिमम एंड आई मैक्सिमम इज नोन एज पीक वैल्यू तो इसमें जो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है ठीक है यहां से हम ये कर्वदार ड्रा करते हैं ये वाली जो हमें मिल रही है ये पीक वैल्यू है तो यहां से ये ये जो मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल रही है ये क्या है पीक वैल्यू है ये वाली पीक वैल्यू और यहां से यहां तक ये वाली पीक वैल्यू आर एम एस वैल्यू और एवरेज वैल्यू में क्या फर्क है एवरेज वैल्यू जब भी फिजिक्स में एवरेज आ जाए तो वो टोटल बाय टोटल होगा अब हम अगर कर्व की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि टोटल एरिया ऑफ कवर कर्व बाय टोटल टाइम टोटल एरिया ऑफ कर्व बाय टोटल टाइम इज नोन एज एवरेज तो इसमें हमने कहा कि टोटल बाय टोटल इसकी आसान सी डिफिनेशन है इधर हम बात करेंगे कर्व की तो इधर हम बात करेंगे टाइम की कौन सा कर्व ये जो कर्व बन रहा है टोटल यहां से लेकर यहां तक टोटल कर्व बाय टोटल टाइम द वैल्यू ऑफ टोटल कर्व डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज नोन एज एवरेज वैल्यू अब आर एम एस वैल्यू आर एम एस रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू वो वैल्यू इसकी जरूरत कब पड़ी क्योंकि टोटल में जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो आपको पता है एक पॉजिटिव प्यू नेगेटिव प्यू को जब हम पावर में लिखते हैं जब भी हमने पावर में लिखो तो ये उसे क्या कर लेगी जीरो कर लेगी साल के तौर पर हमने ये लिखा पावर वी नो दैट पी इज इक्वल टू वी आई अगर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव पीक है तो एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा किसके केस में एवरेज वैल्यू के केस में पावर जीरो हो जाती है पावर जीरो तो मैक्सिमम पावर लेने के लिए हमने एक नई वैल्यू निकाली जिसे हम रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू कहते हैं तो हमें पता है कि पी इज इक्वल टू वी की अगर ओ हम ला लगाए वी इज इक्वल टू आई आर होता है तो हमने लिखा आई आर मल्टीप्लाई बाई आई तो पी इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर तो ये वाला जो आई स्क्वेयर है इसको रूट में कंसिडर किया इस आई स्क्वेयर को रूट में कंसिडर किया इसी वजह से इसको नाम दिया रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू तो इसकी डिफिनेशन हम क्या करेंगे रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू की डिफिनेशन हम इस तरह करेंगे कि वो वैल्यू जो हमें मैक्सिमम पावर दे वो वैल्यू जो हमें मैक्सिमम पावर दे उसे हम कहते हैं रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू तो इसको हम ग्राफ में किस तरह जाहिर करेंगे तो ग्राफ में हम इसको ये वाली जो वैल्यू होगी मैक्सिमम के साथ जो इधर जो वैल्यू बनेगी हम उसे कहेंगे कि आर आर एम एस वैल्यू तो आर एम एस वैल्यू कौन सी है वो वैल्यू जो हमें मैक्सिमम पावर दे उसे हम आर एम एस रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू कहते हैं